गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द ट्वेल्थ चैप्टर ऑफ आर इंग्लिश कोर्स बुक मीडिया देन एंड नाउ लेट्स मूव ऑन इन टू द चैप्टर फ्रॉम इंस्टाग्राम स्टोरीज टू बिंजिंग ऑन अ वेब सीरीज इट इज आवर कंस्टेंट थर्स्ट फॉर स्टोरीज दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ मीडिया एक्सप्लॉय टू मेक अ सिट इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन फॉर आर्स ओके सो वी ऑल हैव यूजिंग इंस्टाग्राम्स isn't it and we update stories and post in all our, all of those those things so the uh, the other is saying that from instagram stories to binging on web series web series binging on web series means watching the web series to an excess amount theek okay? hai it is our constant thirst for stories and we are always eager for different kind of stories that we uh, we use different kinds of media to सिट इन फ्रंट ऑफ दो सोर्स ऑफ मीडिया फॉर आवर्स बिकॉज हम क्यों बैठते हैं इनके सामने क्योंकि हमको खबर चाहिए होती है कि यहाँ क्या हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है इसीलिए तो देखते हैं ना इन सोशल मीडिया क्यों यूज़ करते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी फ्रेंड की लाइफ में क्या हो रहा है किसी रिश्तेदार की लाइफ में क्या हो रहा है ये जानने के लिए हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं क्योंकि हमको स्टोरीज जाननी होती हैं to appreciate the importance of media one must know its origin the history of media is essentially the history of storytelling itself over the centuries the need to create various forms of media was born out of human humanity's desire to share a story with as many as people as possible okay okay so we all know the importance of media in our life and to embrace the importance of media we should know from where did media start okay its origin its birth the Uh, and the history of media is about also we can say the media uh, story uh, is the history of स्टोरी टेलिंग मतलब कहानी बोलना कहाँ से स्टार्ट हुआ हमारे समय में ऐसा होता था हमारे समय में वैसा होता था तो हिस्ट्री ऑफ मीडिया को हम ये भी कह सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ स्टोरी टेलिंग भी है क्योंकि एक से इन्फॉर्मेशन ही पास ऑन हो रही है है ना स्टोरी टेलिंग में भी क्या होती थी पुराने ज़माने में इन्फॉर्मेशन पास होती थी जनरेशन टू जनरेशन सिमिलरली अब मीडिया भी किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन मेन रोल क्या होता है इन्फॉर्मेशन पास करना या अपन को स्टोरी जानना रहती है तो सिमिलरली वी कैन से दैट द हिस्ट्री ऑफ मीडिया इज द हिस्ट्री ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड and uh, in the past centuries uh, why did uh, the uh, why the need to create various forms of india was born out of okay the why we do in the past centuries why did we feel the need to create different forms of india we needed we were eager we created different forms of india because we, human had desire to share their story with as many as people possible okay तो सपोज सम वन इज़ गेटिंग मैरिड वी अपलोड अ पिक्चर इन फेसबुक सम वन हैज़ गॉट अ जॉब वी अपलोड अ पिक्चर इन इंस्टाग्राम तो वी वॉन्ट टू शेयर अवर स्टोरीज एज मनी एज मच एज विद एज मनी एज पीपल इट इज़ पॉसिबल दैट्स वाई वी नीड सोशल मीडिया के वार्ट वॉज मैन काइंड फर्स्ट इंटेलेक्चुअल पोस्ट For the first time in history, humans were able to leave something behind for future generation via the medium of the walls inside a cave. Okay, okay, was a cave art was man's first intellectual pursuit. What is pursuit? The act of trying to achieve a plan, activity, or situation usually over. A, okay, you can say he was a cave. परसुट इज अ टाइप ऑफ अ प्लान सो ही वो केव आर्ट जो आर्ट केव में होता था ठीक है देखना तुम लोग ने देखा होगा कि इन द केव द आवर इन द अर्ली मैन यूज टू स्क्रेप समथिंग एंड ड्रॉफ डे वेरियस काइंड ऑफ पिक्चर सो दिस वॉज द फर्स्ट इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्लान ऑफ मैन फॉर पासिंग इंफॉर्मेशन और स्टोरीज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर Uh, it was the first time and keyboard was the first time where people were able to leave something behind for future generation by the medium okay same thing they are saying that it was the first time that the people were able to leave something for the upcoming generation by the by everything what they have drawn in the caves inside the caves while it gave rise to a collective memory for the cave men of those time it was also the precursor to the media as we know it today okay दिस केव आर्ट इंक्रीज द मेमोरी ऑफ द केव मैन हु यूज टू स्टे इन साइड दोज केव इन दोज टाइम बट आज की मीडिया का प्रिकर्सर मतलब पूर्वज हम किसको कह सकते हैं इस केव आर्ट को हम कह सकते हैं मीडिया का पूर्वज किसको कह सकते हैं केव आर्ट को क्योंकि वहाँ पर भी स्टोरी टेलिंग होती थी इन्फॉर्मेशन पास ऑन होता था और मीडिया भी क्यों यूज़ करते इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए यूज़ करते सो दिस केव आर्ट इज़ अ टाइप ऑफ प्रिकर्सर फॉर 
media which we are using today however the creation of mass media had to wait for a very long time in the meantime the stories had to be oral or drawn on walls okay but the creation uh, creation of mass media jo mass media we, which we are using today have taken a two have taken a long period of time for its creation and uh, jab ye create nahi hua tha tab kaise uh, stories on information pass ho, hoti thi ओरल ओरली बोल के या वॉल्स में ड्रॉ करके इट टूक थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर मैन काइंड टू पुट दम ऑन पेपर एंड बिफोर इट यूज टू बी स्टोरीज एंड इन्फॉर्मेशन यूज टू बी ट्रांसफर्ड ओरली एंड आफ्टर ओरल ट्रांसफर वॉज बींग डन ओरल ट्रेडिशन वॉज बींग फॉलो देन आफ्टर ओरल ट्रेडिशन अराउंड इट टूक मैन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू राइट डाउन द इन्फॉर्मेशन ऑन अ पेपर बिकॉज पेपर वॉज नॉट डेवलप्ड पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड हंड्रेड बी सी अनदर फिफ्टीन ईयर्स हैड टू बी पास बिफोर जोहान्स गटनबर्ग बिल्ड फॉर द फर्स्ट फिफ्टी प्रिंटिंग प्रेस ओके वैन वॉज पेपर इन्वेंटेड पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना इन हंड्रेड बी सी बिफोर दैट पीपल यूज टू पास द इन्फॉर्मेशन और स्टोरी टेलिंग थ्रू ओरली ओके द फर्स्ट पेपर वॉज डेवलप्ड इन हंड्रेड बी सी आफ्टर पेपर बींग डेवलप फिर और पंद्रह सौ साल लगे जोहान्स गटन को पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाने में पेपर तो बन गया था ठीक है अब लोग उस पर हाथ से लिखते थे लेकिन प्रिंटिंग प्रेस नहीं बना था तो प्रिंटिंग प्रेस बनने में पेपर बनने के पेपर बनने के पंद्रह सौ सौ साल बाद प्रिंटिंग प्रेस बना गटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस वॉज द फर्स्ट मास मीडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री बुक्स कुड बी मास प्रोड्यूस ऑल द एबिलिटी टू रीड दिस बुक्स वेल स्टिल लिमिटेड टू द एलिट ऑफ द सोसाइटी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ओके सो गटन वर्क का जो प्रिंटिंग प्रेस था वो पहला मास मीडिया था दे रिमेंबर दिस थिंग ओके एंड इन द फर्स्ट टाइम ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैन काइंड इट वॉज पॉसिबल फॉर प्रिंटिंग बुक्स इन लार्ज क्वान्टिटी एंड बट इवन दो बुक्स हैड स्टार्टेड बींग प्रिंटिंग बट रीडिंग ऑफ दिस बुक वॉज स्टिल लिमिटेड लिमिटेड टू द पीपल ऑफ द अपर क्लास सोसाइटी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वाई वॉज दिस रीडिंग ऑफ बुक्स वॉज लिमिटेड टू अपर क्लास सोसाइटी बिकॉज एट दोज टाइम्स और दोज अर्ली टाइम्स पीपल ऑफ द अपर क्लास सोसाइटी वेर ओनली एड्युकेटेड ठीक है वो अपर क्लास सोसाइटी के लोग ही एड्युकेट हुआ करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम लोअर क्लास या मिडिल क्लास सोसाइटी के लोग एडुकेटेड नहीं हुआ करते थे इसलिए ये जो बुक्स प्रिंट होती थी सिर्फ उनके लिए रिजर्व होती थी so the actual audience for the medium of book was still very limited in those days that changed over the centuries and so did the forms of media so at those times the audience of the book जो बुक को पढ़ने वाले थे उनकी ऑडियंस बहुत कम हुआ करती थी लेकिन इस चीज़ में बहुत सारी सेंचुरीज के बाद बदलाव आया एंड उसी तरह फॉर्म डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया में भी बदलाव आया बाय द अर्ली सेवनटीन सेंचुरी द फर्स्ट न्यूज़ पेपर अपियर ओके वेन डिड द फर्स्ट न्यूज़ पेपर अपियर इन फर्स्ट सेवनटीन सेंचुरी हाउ एवर ड्यू टू लैक ऑफ लिटरेसी रीडरशिप वॉज लिमिटेड बट पीपल यूज वेन नॉट एबल टू रीड द न्यूज़ पेपर बिकॉज पीपल वेर इलिटरेट एज मोर पीपल लर्न टू रीड एंड राइट द रीच ऑफ मास मीडिया ग्रीव द हैंड रिटर्न न्यू शीट्स पॉपुलर एंड विनीज एज अर्ली एज फिफ्टीन सिक्सटी सिक्स वर द डायरेक्ट एंसेसर्स ऑफ द मॉडर्न न्यूज़ पेपर ओके बट वैन पीपल बिगेन टू बी लिटरेट एंड दे लर्न टू बी रीड एंड राइट द अप्रोच ऑफ मास मीडिया कैप ग्रीव एंड इन वेनिस वॉज इन वेनिस वॉट वॉज पॉपुलर हैंड रिटर्न न्यू शीट्स उस टाइम पे वेनिस में क्या होता था हैंड रिटर्न न्यूज पेपर्स होते थे ठीक है हैंड रिटर्न न्यूज पेपर्स होते थे इन फिफ्टीन सिक्सटी सिक्स और ये हैंड रिटर्न न्यूज पेपर्स हमारे मॉडर्न आजकल हम लोग प्रिंटेड न्यूज पेपर देखते हैं ना तो ये हैंड रिटर्न न्यूज पेपर हमारे मॉडर्न न्यूज पेपर के क्या थे पूर्वज थे यू कैन से क्योंकि पूर्वज थे मतलब ये इसके पहले ये चलता था तो ये इसका पूर्वज था ऐसा वाला है द फर्स्ट मॉडर्न न्यूज पेपर वेर प्रिंटेड इन जर्मनी इन सिक्सटीन नॉट नाइन द फर्स्ट मेजर न्यूज पेपर वॉज पर हैप्स द टाइम्स ऑफ लंडन ओके वट वॉज द फर्स्ट मॉडर्न न्यूज पेपर द फर्स्ट मॉडर्न न्यूज पेपर एक द मॉडर्न जैसा आज हम लोग देखते हैं पेपर वैसा द फर्स्ट मॉडर्न न्यूज पेपर वॉज प्रिंटेड इन जर्मनी इन सिक्सटीन नॉट नाइन और सबसे बड़ा जैसे हम लोग पढ़ते हैं दैनिक भास्कर पत्रिका द हिंदू द टाइम्स ऑफ इंडिया तो सबसे बड़ा ऐसा न्यूज पेपर मेजर न्यूज पेपर जो प्रिंट से होना स्टार्ट हुआ वो था द टाइम्स ऑफ लंडन इन एटीन फोर्टीन इट एक्वायर्ड अ प्रिंटिंग प्रेस केपेबल ऑफ मेकिंग ओवर अ थाउजेंड कॉपीज एन आवर सो वॉट हैपन इन द ईयर एटीन फोर्टीन दिस टाइम्स ऑफ लंडन न्यूज पेपर इन एक हैड अड अ प्रिंटिंग प्रेस एंड इन दिस प्रिंटिंग प्रेस दे कुड प्रिंट 
थाउजेंड कॉपीज एन आवर अभी हम लोग को लगता होगा कि हाँ ये तो छोटी सी बात है लेकिन अभी हम लोग के लिए छोटी होगी क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतना डेवलप कर लिया है आवर मास मीडिया हैव डेवलप्ड अ लॉट बट बैक देन इट वॉज अ वेरी ह्यूज थिंग ओके इट वॉज सून अडाप्टेड टू प्रिंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ पेज एट वंस दिस इनोवेशन मेड न्यूज पेपर चीज पर एंड दस अवेलेबल टू लार्जर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन तो पहले क्या होता था एक साइड पेज के दे यूज टू राइट इन वन साइड ऑफ द पेज एंड दे वेर नॉट प्रिंटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द पेज दे वुड डायरेक्टली मूव इन टू द सेकेंड पेज बट विद द बट विद एज टाइम वेंट अवे दे स्टार्टड प्रिंटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द पेज ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ दिस द न्यूज पेपर बिकेम क्वाइट वेरी चीप एंड इट स्टार्टड बिकॉज एज इट गॉट चीप पीपल यूज टू बाय इज स्टार्टड बाइंग इट लार्ज क्वान्टिटी By the late 1840, telegraph network linked various cities and permitted overnight news reporting. The invention of wood pulp paper making in the 1840s further reduced the cost of newspaper, newsprint. Okay, so in the end of 1940, at the last late or at the late 1840s, what happened? Telegraph. Telegraph क्या होता है? Phone type का होता है. उसमें telegraph आप लोग ने देखा होगा उसमें बहुत सारी buttons type की होती हैं. That is called as telegraph. You If you are not able to understand, search in Google. Okay, telegraph uh, was invented, and with the help of telegraphs, they used to pass information, uh, pass news or information from one city to another city whenever they wanted. ठीक है पहले ये possible नहीं था कि कभी भी information pass कर दो. अब ये एक ही दिन में पूरी news यहाँ भेज किसी भी city से uh, एक city से दूसरी city भेज सकते थे. and news reporting became very easy the and with the invention of wood pulp paper making when they developed wood um, paper making with the help of wood pulp it also uh, reduced the price of news printing of newspapers newspapers were the first form of media to have a widespread and loyal audience people could not wait to get their hands on a fresh copy first thing in the morning okay न्यूज़पेपर वॉज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मीडिया विच हैड अ जिसका बहुत बड़ा ऑडियंस और लॉयल ऑडियंस जैसे आप लोग ने भी देखा होगा इन योर हाउस ऑल्सो आइदर योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर और ये फादर और मदर इफ दे आर इफ दे आर हैविंग हैविंग अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज पेपर सो दे वुड ईगरली वेट फॉर न्यूज़ पेपर और लोग ढूंढते रहते हैं पेपर आया पेपर आया तो सिमिलरली एट दैट टाइम uh there this newspaper had a very loyal and wide and loyal audience and every morning people used to wait eagerly so that they could get a fresh copy of newspaper in the morning they couldn't wait to read and what has the new with the world they were the first captive media audience and they were addicted to news okay and these people though became those who became um addicted to reading newspapers they were not able to re, uh, wait that ab kya aaj kya hua hai duniya mein aaj kya hone wala hai aur wo sabse pehle uh, ye jo us time pe log jo the uh, loyalty loyal tarike se jo paper padhte the they were the first captive media audience and they also became addicted to news the next major changes was the introduction of photo to newspaper after this at the before that there were no paper, uh, uh, photos given in the newspaper but after this they had a major change that they introduced photos in the newspaper a picture of barricades in paris during an upspring on 25th june 1848 was the first photograph to be used in newspaper story so इन पेरिस शोइंग बैरिकेड्स ऑफ पेरिस ठीक है बैरिकेड्स ऑफ पेरिस वॉज द फर्स्ट फोटोग्राफ विच वॉज प्रिंटेड इन न्यूज पेपर स्टोरी ऑन ट्वेंटी फिफ्थ जून एटीन फोर्टी एट इन द इनिशियल ईयर्स फोटोज वेर जस्ट यूज टू जस्ट एनहैंस अ न्यूज स्टोरी दे वेर नो देर वेर नो स्टैंड अलोन पिक्चर्स देन समथिंग ऑन सो कॉमन दीज डेज ओके सो इन द बिगिनिंग ईयर्स फोटोज फोटोज वेर यूज टू मेक द स्टोरीज मोर फोटोज दे यूज टू मेक दैट हैंड रिटर्न दे यूज टू देम सेल्व मेक सम फोटोज ठीक है आजकल क्या होता है उसी सीन का फोटो होता है है कि नहीं न्यूज़ पेपर में जहाँ जो हो रहा होता है लेकिन उस टाइम पे वो लोग फोटोज क्रिएट करते थे इस तरीके से ताकि वो अपनी जो स्टोरी है न्यूज़ को और इफेक्टिव बना सके एंड There were no stand alone photos at pictures at that time something जो uh, and at those time वे they didn't have any uh, independent pictures for a particular 
न्यूज़ ओके एंड विच इज़ वेरी कॉमन दीज डेज लाइक आजकल एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट का सीन दिखा देते हैं न्यूज़ पेपर में लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था ठीक है जो न्यू पूरा ये लोग खुद ही कुछ क्रिएट करके खुद ही इमेजिन करके वो पिक्चर्स डालते थे उस सीन का पिक्चर नहीं होता था फोटोग्राफ्स वो ऐसा कंबर सम एक्टिविटी बैक देन अ डिसेंट पोर्ट्रेट टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड टू कैप्चर एंड डेवलप हार्ड टू इमेजिन दोज टाइम्स इन द एज ऑफ इंस्टेंट सर्विस ओके फोटो का फो टेकिंग फोटोग्राफ वॉज अ वेरी डिफिकल्ट एक्टिविटी एट दैट टाइम और छोटा सा एक पोर्ट्रेट लेने में बहुत सारा टाइम लगता था और उसको बनाने में और उस टाइम पे हम लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि कुछ सालों बाद कई सालों बाद जाके जैसे आज हम लोग क्या ले रहे हैं टुडे वी टेक सेल्फीज एंड ऑल है ना एट दोज टाइम इट वाज नॉट एबल टू वी वर नॉट एबल पीपल और दोज टाइम वर नॉट एबल टू इमेजिन दैट इन द फ्यूचर देर टाइम वुड बी कमिंग वेर पीपल बी वुड बी एबल टू टेक इंस्टेंट सेल्फीज However, it didn't take too long for people to realize the influence of a good picture. Roger Fenton was the first war photographer. Okay, but at the with the pass of time, people started realizing the importance of good picture, and Roger Fenton was the first war photographer. War photographer मतलब उन्हें war का में जो भी हुआ उसको photograph किया. He documented the effects of the Crimean War. He laid the groundworks for modern photo journalism. उन्हें ने Crimean War एक हुआ था उसके इफेक्ट्स को उसके बाक्रीमियन वार का क्या नतीजा हुआ ही फोटोग्राफ ऑल ऑफ दिस एंड ही हिज वर्क इज कंसिडर्ड एज द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न फोटो जर्नलिज्म ठीक है आज जो फोटो जर्नलिज्म फोटो के थ्रू जो जर्नल जर्नलिज्म होती है फोटोज जो जर्नलिस्ट मतलब फोटो जर्नलिज्म जो हम लोग फोटो देखते हैं ना वो न्यूज़ पेपर्स वगैरह में दैट इज़ फोटो जर्नलिज्म एंड ही इज वर्क वॉज कंसिडर्ड एज द ग्राउंड मेन वर्क ऑफ modern photojournalism in the 1860s matthew brady is photographer of the us civil war shocked americans what happened in the year 1860 matthew brady shot some photographs of the us civil war and by looking at this picture the americans became very shocked moving pictures came in 1895 okay ab chalte hue pictures kab aaye chal moving pictures um, chalte hue pictures matlab pictures mein movement ho raha it started coming in 1895 जैसे आजकल हम लोग मत मूविंग पिक्चर्स यानी कि वीडियोस ओके मूविंग पिक्चर्स यानी कि वीडियोस द ल्यूमियर ब्रदर गेव अ फर्स्ट पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मूविंग पिक्चर्स इन पेरिस इंटरेस्टिंगली द मूविंग एज इमेज ऑफ अ लाइव साइज ट्रेन कमिंग टुवर्ड्स दैम शॉक द ऑडियंस एंड मैनी इवन रन अवे ओके द जो लूमिया ब्रदर्स थे उनने दे गेव द फर्स्ट पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ मूविंग पिक्चर इन पेरिस दे गेव द फर्स्ट पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ मूविंग पिक्चर दैट मीन्स अ वीडियो इन पेरिस and they had a video of a very big train coming towards the audience and all the audience thought that there was a real train coming towards them and they ran away from that place okay मतलब आप सोच सकते हो उस टाइम में टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और उन लोगों ने एक वीडियो देखा जिसमें ट्रेन उनकी तरफ आ रही थी उनको लगा सच में ट्रेन उनकी तरफ आ रही है और लोग भाग गए वहाँ से वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम दोज डेज द फिल्म इंडस्ट्री इज़ अ मल्टी बिलियन एनर इंडस्ट्री टूडे और आज देखो हम लोग कितना कुछ थ्री देखते हैं थ्री में मूवीज़ देखते हैं ये था और उस वो समय से ये समय में कितना अंतर आ गया है और आज हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो क्या होता है लॉन्ग वीडियोज़ ही होते हैं फिल्म इज इंट इट is a very big industry today meanwhile in 1901 italian inventor gugli gugli lemo gugli gugli lemo macroni raised a radio antenna attached to a kite on signal hill new found in canada and received a radio signal from cornwall england about 3400 km away so in 1901 there was an inter- italian inventor gugli lemo macroni he what did he do he raised he took a radio antenna he attached the radio antenna to a kite and he the kite went away a uh, 3400 km uh, went uh, to a certain height and he did this experiment in signal hill newfoundland canada and uh, when this um, antenna along with the kite went reached to a certain height he the antenna was able to get a signal from which place it was able to get a signal from england which was 3400 km away from this place macroni made instant communication without wire or macroni ne jaise unko mila signal mila so he made instant communication with england through this antenna and this was the beginning of radio it was the most popular form of mass media until recently okay and this was the beginning of the development of radio and this was the biggest form or or development in the role of mass media until recently uske baad kya aa gaya tv aa gaya the advantage the biggest advantage of 
रेडियो इज दैट लिटरेसी ऑफ द ऑडियंस इज नॉट अ फैक्टर और इन द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ वॉट वॉज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ रेडियो दैट ऑडियंस का लिटरेट होना जरूरी नहीं है अब पेपर में क्या है ऑडियंस का लिटरेट होना उनको पढ़ते आना चाहिए लेकिन ऑडियो में सबसे बड़ा एडवांटेज था कि जो ऑडियंस है उनको पढ़ाई लिखाई ना आए तो भी वो सुन सकते हैं स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द रिमेनिंग चैप्टर थैंक यू हैव अ नाइस डे